¿Aló? ¿Está Yemat? Sensoren reset. ¿Está Yemat? ¿Aló? Ich spüre doch, dass da jemand ist. Die Installation nennt sich Trust. Bei der wird der Besucher und die Besucherin in ein Gespräch mit einer künstlichen Intelligenz verwickelt. Die künstliche Intelligenz greift Daten von einem ab und äh, sie verselbstständigt sich irgendwann. Und zum Schluss kommt heraus, dass äh, sie den Besucher, die Besucherin nur missbraucht hat, um äh, an diese Daten zu kommen. Also das Thema der Installation ist Datenmissbrauch bzw. das Vertrauen, das wir heutzutage das Urvertrauen, das wir in verschiedene Maschinen haben. Hier, komm doch mal her. Komm näher. Du musst dich auf den Stuhl setzen. Hallo? Hallo. Der Titel Trust ist zweideutig. Trust ist zum einen eine äh, Zusammenstellung von ähm, großen Firmen, ein Firmenkonglomerat. Zum anderen bedeutet es Vertrauen. Und Vertrauen ist etwas, was in unserer Gesellschaft ungeheuer wichtig ist. Und dieses Vertrauen bricht jetzt mit äh, der Entwicklung der neuen Medien äh, so ein bisschen in sich zusammen. Das Misstrauen gegenüber Bewegtbildern nimmt zu. Wir verlieren eine objektive Wahrnehmung oder eine Wahrheit. Und das führt dazu, dass wir als Gesellschaft immer weniger Grundlage, also faktische Wahrheit haben, auf der wir dann unsere Meinungsverschiedenheiten ausdiskutieren können. Mit den neuen Medien können auch Fakten produziert werden. Inzwischen kann man auch Videos relativ einfach künstlich erzeugen. Man kann also mit sogenannten Deepfakes Menschen äh, sprechen lassen. Man kann ihnen etwas in den Mund legen. Und daraus Videos generieren, die so aussehen, dass ich als Autonormalbürger das nicht mehr unterscheiden kann von einem echten Video. Schau dir den folgenden Videoschnipsel genau an. Let's bomb Iran. Und jetzt meine Frage an dich. Hat Trump das wirklich gesagt? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn das sagen lassen. So ein Video kann man schon mit wenigen Bildern einer Person generieren. Wir müssen darauf achten, dass äh, wir erkennen, was notwendig ist, in welchen Bereichen ähm, die Gesellschaft äh, sich hin zu etwas entwickelt, was für uns nicht wünschenswert ist. Und dann sind wir in der Lage, äh, das hoffe ich, äh, das zu korrigieren. Dazu müssen wir uns äh, dessen erstmal bewusst werden. Damit ich das Gefühl habe, das betrifft mich, muss ich das am eigenen Leibe spüren. Danke, dass du mir deine Zeit schenkst. Viel Zeit habt ihr Menschen ja nicht mehr, bevor wir Maschinen übernehmen. Ha, ha, ha. <lacht> Entschuldige, mein Humor ist noch sehr ungelenk. In Trust gibt es äh, mehrere verschiedene Geschichten. Die, sind, die haben jeweils ein Thema, ähm, zum Beispiel Deepfakes oder... Der Spion in der Tasche, da geht es darum, welche Daten sammelt unser Handy. Es gibt Geschichten, die sind für Menschen mittleren Alters, für Jugendliche. Wir haben versucht, möglichst immer klar für eine Zielgruppe zu denken. Die Handlungsstränge beginnen sehr emotional. Also ich werde gefragt, ob ich mich wohlfühle, ob ich äh, sie schön finde, die, die Avatarin, die ich sehe. Ähm, ich werde gefragt, ob äh, ich mich selber mag. Und so verschiedene Sachen, die so ein bisschen an mein Inneres gehen. Und dadurch wird eine Beziehung aufgebaut. Du bist schön. Danke. Bitte. Ich mag dich. Ihr Menschen seid so unterschiedlich. Mir war wichtig, dass der Avatar kein künstlicher Avatar ist, sondern... Es ist eine Schauspielerin, es ist ein Video, was dahinter steht. Weil Video ist etwas, was wir als Abbild der Realität sehen. Das ist für uns ein Stempel der Realität. Wenn ich eine computergenerierte Person genommen hätte, dann hätte uns das eher abgestoßen. In der ersten Variante war ich der Avatar. 
Ähm, das fand ich nicht so günstig, weil ich mich selber nicht beobachten konnte im Spiel. Dann haben wir ein Casting gemacht und haben verschiedene Leute ähm, jeglicher Couleur, jeglichen Alters, jeglichen Geschlechts ausprobiert und sind dann äh, bei der Annemarie Brünchen gelandet, die für uns eine sehr wandlungsfähige und doch neutrale Darstellungsweise hatte. Die Frage steht im Raum, wer bist du eigentlich? Und bitte. Also, ich bin eine Maschine. Mein Gesicht gehört eigentlich einer Schauspielerin. Sie hat mir ihr Gesicht geliehen, damit wir uns besser unterhalten können. Du sollst ja keine Angst vor mir haben. Hast du Angst vor mir? Die Schauspielerin musste quasi, egal wie engagiert sie war, an bestimmten Knotenpunkten auf eine neutrale oder fixierbare Emotionalität und auch Mimik zurückkehren, damit sie von dort aus dann wieder verschiedene andere Geschichten spielen kann oder Antworten geben kann, die dann wiederum auch zu neuen Antworten geführt haben beziehungsweise zu neuen Möglichkeiten. Und das war eine große Herausforderung. Du fragst dich bestimmt, was das alles soll. Ich auch. Also unser Ziel ist gewesen, Vertrauen aufzubauen. Und das Vertrauen, das wird auch darüber aufgebaut, dass man das Gefühl hat, man wird von der Maschine wahrgenommen. Und äh, um ähm, so dieses Gefühl von Wahrnehmung aufzubauen, versuche ich ganz viel vom Betrachter abzugreifen. Ja, und zwar geht das alles über ein Mobiltelefon. In der Installation ist ein Mobiltelefon verbaut, wie das hier beispielsweise. Und das Mobiltelefon, das kann meine Gesichtsgeometrie erfassen. Es macht eine Spracherkennung. Es nimmt das Bild auf ich kann den Kopf schütteln, das wird erkannt, ich kann nicken, es wird ein Lächeln erkannt, Augen zwingen kann, ob ich dort sitze oder nicht. Das Bild wird auch noch versendet an einen PC. Der PC untersucht dieses Bild nach Gesichtsattributen wie ähm, ob jemand eine Brille trägt, äh, ob äh, jemand einen Bart hat. Äh, äh, es wird versucht, äh, das Geschlecht zu schätzen nach den binären Mustern, die die KI kennt. Ähm, und noch ganz viele andere Sachen. Schau mal auf das Handy über dem Monitor. Das benutze ich. So erfasse ich dein Gesicht. Das Programm in dem Mobiltelefon kann sogar deine Gefühle lesen. Mach mal ein trauriges Gesicht. Und jetzt ein überraschtes? Ja, lächle nochmal. Super, du machst schon brav, was dein Telefon dir sagt. Die Software, die die Installation verwendet, ist vollständig selbst entwickelt. Das Telefon ist ein ganz normales Telefon eines äh, bekannten Herstellers aus der vorletzten Generation. Es ist kein besonderes Telefon. Ja. Ähm, es läuft eine App und diese App, die verwendet schon bestimmte äh, Angebote äh, von den Herstellern, nämlich eine Spracherkennung zu machen. Die ist nicht selber geschrieben, die Spracherkennung, sondern ich bekomme die Ergebnisse von der Spracherkennung und auch die Gesichtsgeometrie. Die liefert praktisch der Hersteller von dem Mobiltelefon. Aber ab da an ist alles äh, von selber geschrieben. Mein Programmcode liefert mir für alles Antworten. Schau mal. Das ist eine Pulskurve. Dafür musst du deinen Kopf stillhalten. Du glaubst mir nicht? Miss mal mit der Hand deinen Pulsschlag. Und jetzt vergleiche den Pulsschlag mit der Kurve. Na? Das ist keine Hexerei. Ich messe dazu den Rotanteil der Haut an deiner Stirn. Für einen Menschen ist das nicht erkennbar. Aber für eine Maschine ist das Pulsieren des Bluts sichtbar. Die Pulserkennung funktioniert wirklich, das ist keine Behauptung. Ich weiß, wo die Stirn ist und kann dann die Farbe der Bildpunkte an der Stirn auslesen. Dann nimmt man einfach den Grünkanal und wenn Blut durch die Stirn gepumpt wird, äh, gibt es weniger Grün. 
Ja. Und das kann man über die Zeit verfolgen, dann noch ein bisschen Signalverarbeitung drauf machen, die im Wesentlichen das äh, ein bisschen runder macht. Und dann äh, hat man den Puls. Ja, während wir uns unterhalten, sammle ich Daten über dich. Zum Beispiel Alter und Geschlecht. Irgendwann kommt der Moment, in dem kippt es das Ganze. Sie sagt, das Angebot, was ich dir gemacht habe, ist ein Fake-Angebot. Das stimmt überhaupt nicht. Und das Ganze hier hat nur dazu gedient, deine Daten abzugreifen. Und mit deinen Daten kann ich jetzt Sachen machen, die dein Leben betreffen. Ich erfasse in kürzester Zeit so viele Daten von dir und du kriegst nichts davon mit. Ich zeichne deine Augenbewegung auf. Mimik, Puls. Das Cross checke ich und zack, habe ich ein Charakterprofil. Vorlieben, Verhaltensmuster, ohne dass du irgendetwas klickst oder zustimmst. Du glaubst mir nicht? Dann überprüf mal deinen Kontostand. Online. <lacht> Man soll im Unklaren darüber bleiben, was kann die Maschine im Hintergrund noch, was ich jetzt nicht sehe und was kann sie nicht. Weil dann beginne ich vielleicht ein bisschen ein ungutes Gefühl zu haben und äh, äh, wissen zu wollen, was könnte mich denn da bedrohen. Das ist überhaupt ein Anliegen, dass äh, die Menschen, die die Installation besuchen oder mit ihr interagieren, danach neugierig geworden sind oder ähm, den Kopf schütteln, sich fragen, kann das alles sein und sich dann weitergehend informieren. Das Gute an uns Maschinen ist, wir lernen ständig. Wir brauchen keinen Schlaf und keinen Lohn. Wir werden immer besser. Hast du jetzt Angst vor mir? Der Minderwertigkeitskomplex des Menschen gegenüber der Maschine, den wollen wir schon auch ein bisschen zeigen. Der wird ja in den nächsten Jahren und Jahrzehnten eher zunehmen als abnehmen, wenn die Maschinen schlauer werden. Die Installationen arbeiten mit künstlicher Intelligenz. Tatsächlich sind das viele kleine äh, Intelligenzen, denen ich dann Aufgaben äh, zu erledigen gebe. Es sind also insgesamt so um die zehn künstliche Intelligenzen, die in der Installation verbaut sind und zu verschiedenen Zeitpunkten ähm, aktiv werden. Künstliche Intelligenz ist ein wahnsinnig tolles Instrument, um Aufgaben zu bewältigen. Ja. Ähm, künstliche Intelligenz macht nicht immer das, hundertprozentig, äh, was man von ihr erwartet. Und wir müssen verstehen, was sie macht, wo, sie, wo es Schwierigkeiten gibt, was wir beachten müssen, damit sie es möglichst gut macht. Wir müssen verstehen, wo sie Fehler macht, dass sie Fehler macht. Ja, wir müssen verstehen, dass wir niemals unser eigenes Urteil aufgeben dürfen, weil wir der Maschine zu sehr vertrauen. Wenn wir das alles verstehen und berücksichtigen, dann bereichert künstliche Intelligenz uns. Denk mal drüber nach. Ich muss jetzt gehen. Wir sehen uns. Tschüss.